শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতির সব ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এছাড়া আবরার হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত 19 জনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভিসির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এর আগে নির্ধারিত সময়ের আধা ঘন্টা পর বিকেল 5:30 টায় বুয়েট অডিটোরিয়ামে বৈঠক শুরু হয় শিক্ষার্থীদের 10 দফা নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা চলছে আলোচনা শুরুর আগে আবরার ফাহাদের স্মরণে 1 মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এর আগে বুয়েটের মেইন গেট থেকে দু দফায় পরিচয়পত্র চেক করে শিক্ষার্থীদের অডিটোরিয়ামের ঢোকার অনুমতি দেয় কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমগুলোকে এই বৈঠক সরাসরি সম্প্রচারের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তবে প্রতিটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠান থেকে একজন ক্যামেরাম্যান ও একজন রিপোর্টার অডিটোরিয়ামে ঢোকার অনুমতি পেয়েছে বৈঠক শেষে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও উপাচার্য গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানা গেছে এদিকে আবরার ফাহাদ হত্যার বিচার দাবিতে শুক্রবার ছুটির দিনেও পঞ্চম দিনের মতো সকাল থেকে উত্তাল ছিল বুয়েট ক্যাম্পাস সকাল থেকে সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে একাত্মতা জানিয়ে আজও পাশে রয়েছেন শিক্ষকরা বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় গ্রেফতার ছাত্রলীগ নেতা অমিত সাহা এবং এজাহারভুক্ত আসামি হোসেন মোহাম্মদ তোহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিন করে রিমান্ড দিয়েছেন আদালত বিকেলে ঢাকা মহানগর হাকিম মোহাম্মদ শারাফুজ্জামান আনসারি ওই দুই শিক্ষার্থীর জামিন নাকচ করে রিমান্ডে পাঠানোর আবেদন মঞ্জুর করেন এর আগে দুপুরে তাদের আদালতে হাজির করে দশ দিন করে রিমান্ডে নেয়ার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বৃহস্পতিবার ঢাকার সবুজবাগ এলাকা থেকে অমিত শাহা এবং গাজীপুরের মাওনা থেকে তোহাকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র অমিত বুয়েট ছাত্রলীগের আইন বিষয়ক উপসম্পাদক এ হত্যাকাণ্ডের অন্যতম সন্দেহভাজন হিসেবে তার নাম আসার পরও মামলায় তার নাম না থাকা নিয়ে গত দুদিন ধরে নানা আলোচনা চলছিল আর যন্ত্র প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তোহা এ হত্যা মামলার এগারো নম্বর আসামি বুয়েটের শেরেবাংলা হলের আবাসিক ছাত্র তোহাও ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত মামলা তাদেরকে রিমান্ড মঞ্জুর করা হয় তাহলে এই মামলার এজাহার নামীয় পলাতক অপর আসামিদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে যারা এর এই এই হত্যাকাণ্ডের সাথে খুশি লাভ ছিল মাস্টার মাইন্ড ছিল পরিকল্পনাকারী ছিল তাদেরকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে সেই লক্ষ্যে আমরা বিজ্ঞ আদালতকে রাষ্ট্রপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেছি এবং রাষ্ট্র আমাদের বক্তব্য শুনে বিজ্ঞ আদালত স্যাটিসফাইড হয়ে সেক্ষেত্রে দশ দিন রিমান্ডের মধ্যে পাঁচ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন